ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மாங்கனி சமையல் இன்னைக்கு நம்ம மாங்கனி சமையல்ல ரொம்பவே ஈஸியா செய்யக்கூடிய தக்காளி பருப்பு கடையல் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த பருப்பு கடையல் பண்றதுக்கு காய்கறி எதுவும் தேவையில்லை ஈஸியா ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்குள்ள செஞ்சு முடிச்சிடலாம் நம்ம வீட்டுல காய்கறி இல்ல இல்ல ஒருவேளை நம்ம வெளியில எங்கேயாவது போயிட்டு வந்துட்டு ஈஸியா ஒரு சாம்பார் செய்யணும் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா கூட இந்த சாம்பார் வந்து குயிக்கா ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்குள்ள செஞ்சு முடிச்சிடலாம் இட்லி தோசை ஒயிட் ரைஸ் இது எல்லாத்துக்குமே சூப்பரா இருக்கும் சரி வாங்க இப்ப தக்காளி பருப்பு கடையல் எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு குக்கர்ல அரை கப் தோரம் பருப்பு சேர்த்துட்டு தண்ணி சேர்த்து ரெண்டு மூணு டைம் நல்லா பருப்பு கழுவி எடுத்துக்கோங்க பருப்பு நல்லா கழுவுனதுக்கு அப்புறமா இது கூட ஒரு பெரிய வெங்காயம் சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இது கூட பெரிய சைஸ்ல ரெண்டு தக்காளி இது எடுத்துருக்கேன் அதை இது மாதிரி சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி உள்ள சேர்த்துடலாம் நான் பெரிய சைஸ்ல நல்ல பழமா ரெண்டு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் சின்ன சைஸ்ல இருந்தா மூணுல இருந்து நாலு தக்காளி அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க இந்த பருப்பு சாம்பாருக்கு தக்காளி தான் ரொம்ப அதிகமா சேர்க்கணும் இப்ப இது கூட நாலு பல் பூண்டு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் காரத்துக்கு ஒன்றரை டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் நான் ஒன்றரை டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் எடுத்திருக்கேன் நீங்க உங்க காரத்துக்கு தகுந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க இது கூடவே அரை டீஸ்பூன் சீரகம் ஏழு எட்டு மிளகு தேவையான அளவு உப்பு இதெல்லாம் சேர்த்திட்டு இது கூட ஒன்றரை கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க பருப்பு அளந்த அதே கப்லயே ஒன்றரை கப் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அளவா இருக்கும் தண்ணி அதிகமா சேர்த்துட்டீங்கன்னா குக்கர்ல விசில் வரும்போது பொங்கி கீழே வந்து ஸ்டவ் எல்லாம் ஆயிடும் அதனால ஒன்றரை கப் தண்ணி சரியா இருக்கும் இப்ப இது கூடவே ஒரு அரை டீஸ்பூன் வந்து விளக்கெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எப்பயுமே பருப்பு வேக வைக்கிற போது விளக்கெண்ணெய் சேர்த்துட்டீங்கன்னா பருப்பு வந்து நல்லா குழஞ்சி வெந்திருக்கும் அதுக்காக ஒரு அரை டீஸ்பூன் மட்டும் சேர்த்துங்க ரொம்பவே அதிகமா சேர்க்க வேண்டாம் இப்ப குக்கருடைய மூடி போட்டு மூடி வச்சுட்டு மீடியம் ஹீட்லயே நாலுல இருந்து அஞ்சு விசில் வேக வச்சுடுங்க அப்பதான் பருப்பு நல்லா குழஞ்சி வெந்திருக்கும் அஞ்சு விசில் இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறமா எப்படி இருக்குன்னு பாக்கலாம் பாருங்க இப்ப அஞ்சு விசில் வந்து பிரெஷர் ஃபுல்லா ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு மூடி ஓபன் பண்ணி பாக்கலாம் பாருங்க பருப்பெல்லாம் நல்லா குழஞ்சி வெந்துடுச்சு நாலுல இருந்து அஞ்சு விசில் விட்டீங்கன்னா போதும் இந்த அளவுக்கு பருப்பு நல்லா மலர்ந்து வெந்துருந்துச்சுனாலே போதும் இப்ப ஒரு மத்து வச்சு இத நல்லா மசிச்சு விட்டுக்கோங்க இப்ப பருப்பு நல்லா கடைஞ்சாச்சு பாருங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் பருப்பு அப்படியே இருக்கு இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் ரொம்ப நைஸா கடைஞ்சிடாதீங்க பாருங்க பருப்பு வந்து ரொம்பவே நைஸா இல்லாம கொஞ்சம் கொஞ்சம் பருப்பு இருக்கிற மாதிரி கடைஞ்சிக்கோங்க அப்பதான் பருப்பு வந்து நமக்கு ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும் இப்ப இதை தாளிச்சிடலாம் ஸ்டவ்ல ஒரு கடாய் வச்சிருக்கேன் கடாய் சூடானதும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துடுங்க எண்ணெய் சூடானதும் அரை டீஸ்பூன் கடுகு அரை டீஸ்பூன் கடலை பருப்பு அப்புறம் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்திடுங்க இப்ப கடுகு பொறிஞ்சிடுச்சு இதுக்குள்ள ஒரு சின்ன பீஸ் பெருங்காய கட்டி சேர்த்திக்கலாம் இப்ப கடுகு நல்லா பொறிஞ்சு பெருங்காயம் நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு இது கூட கொஞ்சம் கருவேப்பில கூடவே ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துட்டு இதை லைட்டா கலந்து வச்சுடுங்க இப்ப கருவேப்பில நல்லா புரிஞ்சிடுச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு இந்த பருப்போட சேர்த்திடலாம் இப்ப சாம்பார் நல்லா கலந்து விட்டுடுங்க பாருங்க நம்ம தக்காளி பருப்பு கடையல் ரொம்பவே சீக்கிரமா ரெடி ஆயிடுச்சு இது செய்யறதுக்கு எனக்கு பத்து நிமிஷம் போலதான் ஆச்சு நம்ம உடனே சாம்பார் செய்யணும் இல்ல வீட்டுல காய்கறி இல்ல அப்படிங்கிற போது கூட இந்த சாம்பார் வந்து குயிக்கா செய்யக்கூடிய ரெசிபி தான் இது வந்து ஒயிட் ரைஸ் அப்புறம் இட்லி தோரஸ் கூட எல்லாம் சாப்பிடும் போது ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கும் கண்டிப்பா நீங்களும் உங்க வீட்டுல இந்த ரெசிபியா ட்ரை பண்ணி பாருங்க என்னுடைய இந்த ரெசிபி வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மாங்கனி சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி